here at the Black Arts Working School Modality on Rainbows um, uh, that connects to the exhibition that's here at MUDEC, uh, curated by Marina Pagliese. And of course, the, the rainbow motif made really good sense uh, to me um, as a theme or a subject to explore through the BAM school because of how it uh, indicates Collectivity, collectivity, the fact that there is not one single primary color, but a range of colors, several colors. It addresses the idea of inclusivity or inclusion. This is also something that, that makes sense and that we want to pay attention to. Also, the, the fact that the, that the rainbow allows for a sort of refracted sense of form. Um, things are broken apart, you know, the refraction of light. And I think that there is, is something in that for us to, to think about as well, even in terms of these issues of translation and uh, the issue of consciousness, um, of course, starting with perhaps maybe a Du Boisian sense of double consciousness, but I think we're going to dig into what is also multiplex consciousness or a range of consciousnesses um, that come to bear in uh, Black subjectivity and in our human subjectivity as well. One of the key moments for me in the exhibition upstairs is the, the image of the, the, the work on the rainbow, what is it, the rainbow spider? Is it the spider or beetle? Spider, right. That And, and sort of how the, the rainbow as a, as a natural motif um, cues us and reminds us of our common humanity in some ways. And so while we at the, the Black Arts Women's School modality uh, center Black culture and knowledge and arts production, it is never meant to, to be a limit. But actually, one of the, the important logics of this for us is that you can explore range and expanded um, set of ideas and uh, ways and knowledges uh, starting with, with Black culture. It's not a, a sort of limit, but actually something that's quite expansive. And so I think that also is indicated in this motif of the rainbow. Voglio invece dare il, il benvenuto a Romy Crawford, ideatrice e curatrice del progetto, una figura di straordinaria rilievo nello studio e anche nella come dire, nell'approccio critico e profondo al tema che si tratta eh, questa mattina e che è un tema che eh, ci permette eh, di, in un certo senso, di mettere in discussione anche eh, alcuni aspetti che riguardano le istituzioni di cultura, come i musei, come anche il museo nel quale ci troviamo, il museo delle culture nasce come istituzione di incontro e di, come dire, di cross culturale che vuole eh, mettersi costantemente in discussione per avere eh, questa capacità critica di entrare nei temi della società, della, della nostra vita contemporanea. La presenza della Black Art Women School Modality all'interno del museo questa mattina non è un momento che si completa e si esaurisce con la mattina stessa, ma in un certo modo ci dà la possibilità di aprire un percorso critico che eh, vorremmo che durasse eh, la vita del museo stesso, cioè che fosse come dire, una costante e non un appuntamento. I'm very uh, proud to be here because uh, uh, the Deputy Mayor for Culture decided in his politics to give space uh, to the issues that are concerning the multiculturalism in Italy and uh, all the other cultures, starting from uh, those uh, who, who are the most uh, present uh, in Milan, so uh, the one coming uh, from uh, the colonialization past, colonial past of Italy, which is uh, my, which is my story and Magda Gabriel Mariam's story, and so I believe that starting from uh, this uh, history, then uh, colonialism and then post-colonialism, we can put into the table all the issues that make uh, and 
an uh, art institution uh, more integrated with all the uh, with all the issues concerning uh, uh, multiculturalism, uh, rationalization, and, and so forth. So it's a school and the theme because this is a very specific uh, um, edition of uh, the school. It's the rainbow edition, and, uh, <laughs> and it occurs within the program of the of our rainbow um, exhibition. And uh, the point and the inspiration comes from the fact that the Rainbow Show was uh, uh, basically suggested to uh, Lanier Graham, which you will have the opportunity to listen to this afternoon, from Angela Davis. So the idea of the Rainbow Show, which was hosted in 1975 in San Francisco, in a context which is very far in time and also in uh, um, social issues from the one we are approaching today here in Milan um, was, you know, has its origin in the ideas of uh, uh, Angela Davis and not only of Angela Davis, moreover uh, into the black uh, uh, culture and society at uh, the time. Um, I'm also very glad of having Rami here because Rami is one of the scholars I appreciate the most uh, in uh, the field uh, of uh, black studies. I met with Romy in 2020, actually, uh, when I was appointed as head of, uh, as head of public art here. And uh, it was a uh, complex uh, moment, uh, and also an exciting one in, the, in uh, the field of public art, because we were very much talking about monuments, about uh, toppling monuments, uh, about cancel culture, about uh, the meaning of uh, monuments in the public realm. And it was crucial for us also to talk about the Italian version of, uh, of this history. And so we involved the Magda Gerbe Mariante Spaudet, which I really, really thank for uh, accepting our invitation. And so we needed you know, to uh, listen and learn about the influence of black arts on Italian culture. Of course, we are in an ethnographic museum. Ethnographic museums are problematic institutions. We have to acknowledge this. Um, but we also have to think about uh, uh, how to find uh, a, balance, a balance, how to open a discourse between the problematic past and uh, a future, our future actions. So uh, this, during this week, we will learn, we will listen, uh, we will discuss. Uh, sono molto emozionata di essere qui, di aver avuto la possibilità di mettere assieme mh, delle persone con cui da tempo che stiamo conversando. Questa occasione che ci è stata data di uh, mettere insieme la storia uh, del Black Arts Movement uh, negli Stati Uniti e gli approcci pedagogici che sono stati sperimentati è molto importante per le discussioni che stanno avvenendo oggi in Italia. Uh, sicuramente adotteremo una prospettiva comparativa, cioè cercheremo di capire in che modo è possibile operare uh, una trasculturazione uh, di una serie di discorsi che forse ci toccano ma uh, che necessitano anche di essere lavorati dalla nostra prospettiva, che è una prospettiva sud europea, che ha una storia di colonialità uh, specifica e diversa da quella degli Stati Uniti. Anche il concetto stesso di inerenza in qualche modo eh, viene lavorato all'interno del, del nostro contesto. Siamo all'interno di eh, uno spazio eh, che ha una storia, una storia specifica, i cui oggetti hanno una storia specifica e avremo modo di capire cosa significa attraversare degli archivi, attraversare degli archivi coloniali e farlo dai posizionamenti che oggi noi incorporiamo. Sono molto contenta di eh, poter operare queste rotture e ritessere delle continuità eh, rispetto a un movimento come quello del Black Art Movement che aveva delle parole chiave eh, come l'anticolonialità eh, che sono estremamente contemporanee per noi, per noi oggi. Eh, C'è un programma molto fitto, ci saranno performance, dibattiti e avremo modo di interrogare eh, alcune delle parole chiave che ci siamo dati, eh, che hanno a che fare con la progressione culturale, con la violenza epistemica, eh, con il tokenismo, eh, con le riparazioni e eh, con, eh, con l'archivio. È molto importante eh, che troviamo dei modi, degli spazi eh, 
per trovare le stesse parole che ci servono per parlare di determinati argomenti, perché molto spesso ci ritroviamo ad adottare un linguaggio, un linguaggio che viene dall'America, dagli Stati Uniti, eh, proprio perché in qualche modo eh, non abbiamo ancora avuto uno spazio di sperimentazione che ci permettesse di far emergere il nostro, il nostro linguaggio. E questo non è solo necessario per la comunità, ma è anche necessario per tutte quelle alleanze eh, che hanno bisogno di costruirsi a partire da un linguaggio comune, perché il linguaggio eh, è sostanza.